Robert Rodriguez gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmemachern. From Dusk Till Dawn und Sin City sind großartige Filme, auch sein Planet Terror hat mir wirklich gut gefallen. Aus dem ganzen Grindhouse-Konzept von Rodriguez und Tarantino entwickelte sich ja dann auch der Spielfilm Machete Kills, wo Danny Trejo ab auf und niederräumt. Der Film war so erfolgreich, dass es heuer auch einen zweiten Teil unter dem Titel Machete Kills geben wird. Zu dem Film wurde jetzt der zweite Trailer bzw. der erste erweiterte englischsprachige Trailer veröffentlicht und genau den möchte ich mir heute anschauen. Wenn ihr den Trailer mit mir sehen wollt, klickt ihn euch hier rein. Aus Copyright Gründen geht es leider nicht, dass ich den Trailer selbst in meinem Video laufen lasse. Stattdessen wartet bitte kurz auf das Klicksignal, dass bei mir der Trailer gestartet ist. Startet den Trailer bei euch und dann laufen der Trailer und meine Kommentare automatisch synchron. Los geht's! Erinnert ihr euch noch an die tolle Szene aus ähm, Top Secret, wo das Telefon im Vordergrund steht und dann wirklich so groß ist? Apropos Top Secret, ich verspreche, ich habe den Trailer vorher nicht gesehen. He was trained to report flowers of flesh and blood to the FBI. Ich liebe diese amerikanische Trailerstimme. Charlie Sheen als, als Präsident, ich halte das nicht aus. <lacht> Diese Rakete steht doch in Washington, oder? Nein! <lacht> uh, Machete und Tweet, aber Machete ist auf jeden Fall der Hersteller der exquisitesten Handytaschen aller Zeiten. Man sehe Machete 1. Außerdem ist er offensichtlich immun gegen Strom. Und wird zu Wolverine irgendwann einmal. Ich hatte auch keine Wahl wegzuschauen. Introducing Carlos Estevez. <lacht> das muss ein Gag sein, oder? Mel Gibson als Bösewicht ist irgendwie aber auch eine coole Idee. <lacht> oh ja! Oh ja! Damn, you're good! Das fasst es zusammen, bezogen auf Machete, auf Danny Trejo und natürlich auch verdammt nochmal auf Robert Rodriguez. Ich muss irgendwie zugeben, das Setting von Machete Kills wirkt für mich auf das erste ein kleines bisschen befremdlich, weil solche Sachen wie das Weiße Haus und Bürogebäude und Schönheitswettbewerbe sind irgendwie Sachen, die man beim ersten Machete weder sehen konnte noch erwarten konnte. Trotzdem, der Cast ist mit Danny Trejo, ähm, mit Mel Gibson und verdammt nochmal mit Charlie Sheen auf jeden Fall großartig, äh, verspricht so einiges. Und auch wenn ich jetzt zugeben muss, dass meine Gefühle nach dem Trailer ein kleines bisschen gemischt sind, es äh, hängt einfach alles davon ab, wie Rodriguez die verschiedenen Elemente, die wir in dem Trailer jetzt gesehen haben, letztendlich balanciert. Es war ein Green Band Trailer, das heißt, man kann sich nicht wirklich darüber beschweren, dass es noch keine expliziten Szenen zu sehen äh, gab. Allerdings ist natürlich die Frage, ob bei diesem Setting der doch relativ generell äh, düstere und harte Look des Erstlings erhalten bleibt. Sollte das so sein, sollte Machete wieder in seine gewohnten Gefilde zurückkehren, könnte der Trailer viel versprechen. Ich warte auf jeden Fall jetzt schon auf die nächsten Trailer und wir sehen uns bald wieder bei Playzocker reagiert.